टन बिहाइंड यू बेटा सबमिट करो सबमिट करो तब आप सबमिट करोगे ओके आई विल नॉट वेस्ट टू मच टाइम आपको पता है आपको आर्ट इंटीग्रेशन वर्क जमा करना है अपना कल डायरेक्टर मैम ने भी बोला आपको बता दिया है कि बाई इलेवेंथ यू आर द लास्ट डेट यू हैव टू सबमिट ऑल योर वर्क ऑल योर वर्क मतलब आपका हो गया ये मेन आपका नोट्स और आपका आर्ट इंटीग्रेशन वर्क ओके ये दोनों सबमिट हो जाना चाहिए नहीं तो फिर आप हमसे ओके गौरव सबमिट कर दिया है तो आपने व्हाट्सएप में किया है या फिर जिस, जिसमें भी किया है मेरे को देखना पड़ेगा लेकिन नोट्स का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है आपका सो प्लीज सेंड इट आईडर सेंड इट अगेन और मैसेज मी सो दैट आई कैन चेक इट अगेन ओके ठीक है आर्ट इंटीग्रेशन वर्क भी कंप्लीट कर लेना अपना नॉट टूडे आई विल आई एम गोइंग टू स्टार्ट एस आई स्टार्ट अर्लियर येस्टरडे ऑनली दैट मीन सेकेंड चैप्टर ओके संस्कार ओके डी नेम योर सेल्फ ओके ना नेक्स्ट हाँ अब आपकी क्लास चालू करते हैं नेक्स्ट टुडे वी विल आ टुडे वी गोज टू स्टार्ट द एसिड बेसिस एंड सॉल्स ये चैप्टर मैंने लास्ट क्लास में ही चालू कर दिया था ओके आई एव स्टार्टेड ऑलरेडी सो ये जो है इसमें आपको आपको मैं फिर से बता रही हूँ पहले भी बोल चुकी जब आप वेन यू विल स्टार्ट द चैप्टर लर्निंग द चैप्टर यू आर थ्री मेन चैप्टर आर द इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट मीन्स यू आर एसिड बेसिस एंड सॉल्स and then you are uh, met, uh, the periodic classification of elements and the first chapter that is chemical reaction or an equation so ye teen chapter aapko bahut acche se padhna hai agar aapko score karna hai zyada mark kaun kaun sa second chapter fifth chapter and the first one okay clear hai ab is chapter mein aate hain ab ye chapter ko hum pehle main aapko ek short summary dungi then i am going to teach the and then i'm going to make me uh, solve the questions of this chapter okay tab hum is chapter ke questions ko solve karenge theek hai to pehle hum dekh lete hain kya ki is acid base salt salts ka introduction aur uska thoda sa acid and base ki property dekh lete hain jo important important hai okay that which are more important that we will see okay clear hai कैन आई गेट योर रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड यस नो कुछ मुझे लगे तो मेरे बच्चे लोग वहां पे हैं करके मुझे पता तो चले कैन यू से तो so, यहाँ पे क्या करना है आपको फर्स्ट आपका एसिड अब इसमें फोकस कैसे करना है आपको क्या क्या पढ़ना जब आप पढ़ने बैठोगे फर्स्ट थिंग यू शुड नो व्हाट इज एन एसिड एंड व्हाट इज अ बेस सो एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस एच प्लस आयन ओके एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस व्हाट एच प्लस आयन एसिड क्या रिलीज करता है एच प्लस आयन और एच प्लस आयन वो किस फॉर्म में रिलीज करता है हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रिलीज करता है अब हाइड्रोनियम आयन क्यों बोला भाई क्योंकि एसिड को जैसे ही आप पानी में डालोगे इसको आप पानी में डालोगे तो ये एसिड क्या रिलीज किया एच प्लस ये एच प्लस जाके कंबाइन करेंगे इसके साथ और इसके साथ आप क्या बना लेगा हाइड्रोनियम दिस हाइड्रोनियम आयन इज वेरी अनस्टेबल जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो बीक एसिड्स हैं और जितने भी 
इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ठीक है क्लियर है अब आपको जानना है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जो एसिड पाना है वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो तो ये एक पहला बुलेट पॉइंट लिख लो पहला बुलेट पॉइंट लिख लो एवरीबॉडी आई एम टॉकिंग टू एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो पहला पहला पद क्या लिखोगे एसिड रिलीजेस एच प्लस आयन इन द एक्व सोल्यूशन एसिड रिलीजेस एच प्लस आयन और इन द सोल्यूशन मैं आपको जो बोले सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखाऊंगी बेटा और आपको कुछ एक्सेस नहीं लिखाऊंगी आप उसी को लिखते जाइए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो पहला बुलेट पॉइंट आपने लिख लिया एसिड रिलीजेस एच प्लस आयन इन द सोल्यूशन एक्व सोल्यूशन ओके सेकेंड आप लिखिए कि वॉट इज अट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड उसके बारे में लिखना है आपको ठीक है तो लिखिए कि एसिड विच आइनाइज कंप्लीटली एसिड विच आइनाइज कंप्लीटली इन वॉटर आर कॉल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द एसिड विच आइनाइज पार्शली इन वॉटर आर कॉल एज वीक एसिड ये एक क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इसको बुलेट पॉइंट में नोट कर लेना ओके okay, नहीं तो सिर्फ पॉइंट हेडिंग लिखते जाओ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है वीक एसिड क्या है हेडिंग बस लिखते जाओ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता पार्शली डिसोसिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं वीक एसिड दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट इट डाउन ओके इसको नोट कर लिया आप लोगों ने यस और नो यस मैम ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज वॉट बेस्ड ऑन द कंसेंट्रेशन अब एसिड जो होते हैं वो कंसेंट्रेटेड और डायल्यूट दोनों होते हैं कंसेंट्रेटेड और डायल्यूट कैसे होते हैं भाई अगर कोई एसिड का सोल्यूशन जो बनता है वो किस में बनता है पानी में बनता है अगर वो एसिड को अगर पानी में डालने के बाद एसिड ज्यादा है और पानी कम है तो वो क्या सोल्यूशन कैसा कहलाएगा कंसेंट्रेटेड एसिड इफ द एसिड इज परसेंटेज देखो यहाँ पे इफ एसिड परसेंटेज इज हायर देर इट इज कॉल्ड एज कंसेंट्रेटेड एंड इफ एसिड परसेंटेज इज लेस इन द एक्व सोल्यूशन ऑफ एसिड इट इज कॉल्ड एज डायल्यूट अगर अगर और एसिड और पानी का सोल्यूशन बन रहा है और उसमें एसिड ज्यादा है तो वो कंसेंट्रेटेड एसिड कहलाएगा और अगर पानी ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा डायल्यूट एसिड कहलाएगा ओके क्लियर हुआ इतना अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या करते जाओगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बस हेडिंग लिखते जाना और उसमें जो मेन पॉइंट है वो लिखते जाना क्या लिखा है जैसे यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल तो मेटल क्या रिएक्ट कर रहे हैं मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन नोट इट डाउन दिस वन मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दिस वन फॉर अनदर बुलेट पॉइंट दैट मीन्स मेटल प्लस एसिड गीज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस अब इसमें आप लिखिए इसको एक एग्जाम्पल लिख लीजिए आप इसमें से कोई भी एक आपको जो इजिली याद हो वो आप लिख सकते हैं ओके एनी एनी थिंग विच इज वेरी एनी वी थिंग विच यू इजिली रिमर एनी एग्जाम्पल विच यू आर इजिली रिमेम्बरिंग यू कैन राइट दैट ओके क्लियर लिख लिया बेटा आप लोगों ने इसको
because nitric acid is an oxidizing agent because nitric acid is an oxidizing agent fir se bolu metals do not release hydrogen gas metals do not release hydrogen gas with nitric acid with nitric acid because with nitric acid because because nitric acid is an oxidizing agent because nitric acid is an oxidizing agent it it oxidizes it oxidizes it oxidizes the hydrogen release it oxidizes the hydrogen release and form it oxidizes the hydrogen released and form and form water and form water theek hai clear hua mam jo hydrogen gas wala hai ha ha mam jo abhi aap bataye na h2 release hota hai jisme hydrogen dekho wahi cheez to bataya maine aapko kya bataya metals jo hote hain wo acid ke sath react karke kya release kar rahe hain salt aur hydrogen gas लेकिन इसमें एक हाँ. क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि नाइट्रिक एसिड ना, वो भी तो एसिड है भाई उसके साथ क्यों हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता उसका कारण ये है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है ऑक्सीजन देना तो ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज होता कर, आ, होता है उसको ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देता है वॉटर के फॉर्म में तो क्या आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ना तो इसी कारण से नाइट्रिक एसिड yes, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता और अगर आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए बाई चांस आप चाहते हो कि नहीं मेरे को हाइड्रोजन गैस ही चाहिए कैसे निकलवाओगे आप क्या करो आप नाइट्रिक एसिड का डाइल्यूटेड फॉर्म लो वेरी वेरी डाइल्यूट इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट करो इफ यू आर डाइल्यूटिंग इट टू अरी मच मैक्सिम एक्सटेंट देन यू कैन गेट द हाइड्रोजन गैस अगर आप उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दो क्या होगा तो नाइट्रिक एसिड का अमाउंट कम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का अमाउंट कम हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कम अमाउंट कम हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम हो गया तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडाइज होने का चांसेस भी कम हो जाएगा इसलिए आपको हाइड्रोजन गैस वहां उन दैट केस आपको मिल जाएगा ठीक है क्लियर हुआ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने वो याद रखना कि वाई डज विथ नाइट्रिक एसिड यू डू नॉट गेट हाइड्रोजन गैस ओके क्लियर हुआ ना इतना ठीक है अब आगे चलते जो ये यस यस मैम मैं H, ये जो एच टू जिससे रिलीज होता है ना उसका एक एग्जांपल बता ये देखो बेटा ये पे लिखा है ना इतना सारा एग्जांपल मैंने आपको बोला जो भी इजी लगे आप उसको दिख रहा है मैम ये भी हो सकता है ना मैं क्या? आते हैं उसके बाद जो पॉप साउंड आता है मैम जब मैच टिक को चलाते हैं अब यहाँ पे अब आपको पूछ रहा है अब इसमें से नेक्स्ट बुलेट पॉइंट लिखो कि आपको वो ये गैस रिलीज हो रहा है ये गैस हाइड्रोजन ही है इसको प्रूफ करना है तो क्या होगा इफ दिस हाइड्रोजन अब सपोज मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया उस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया मेटल डाला एसिड डाला मैंने क्या किया एक टेस्ट ट्यूब लिया उसमें मेटल डाल दिया और एसिड डाल दिया ठीक है अब ये टेस्ट ट्यूब में रबर पॉक है इस रबर पॉक में छेद करके मैंने डेलीवरी ट्यूब डाला ये डेलीवरी ट्यूब एक बाउल है उसमें खुल रहा है और ये इसके अंदर क्या है सोप वर्क क्या है सोप वर्क तो जैसे ही रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होकर सोप वाटर के अंदर जाएगा सोप वाटर के अंदर आप क्या निकलेगा बबल्स निकलना चालू होगा तो बबल्स रोक देगा अब ये बबल्स के पास जैसे ही आप बर्निंग मैच के लिए क्या होंगे तो आपको क्या मिलेगा पॉप साउंड की आवाज आएगी पॉट लाइक का साउंड इज क्रिएटेड एंड दैट पॉप साउंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन गैस तो वहां पर लिख लो नीचे एक बुलेट पॉइंट लिख लो पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस ठीक है बुलेट पॉइंट में लिखिए पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस ठीक है पॉप साउंड अगर कोई एक, जैसे ए बी सी डी करके क्वेश्चन आ रहा है और उसमें बोल रहा है गैस एक्स इज रिलीज विद साउंड तो आप पहचान जाओगे क्योंकि पॉप साउंड क्या बोल रहा है हाइड्रोजन गैस है कि नहीं तो ये पॉप साउंड मैंने क्यों लिखा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे मेटल एक्स इज रियक्टिंग विद एसिड B and it is releasing a gas Y. So, what is that gas Y? ऐसा पूछा 
तो वो आपको पहचान आ जाएगा क्योंकि अगर उसमें हिंट दे रहा है पॉप साउंड तो आप समझ जाना कि वो गैस कौन सा है हाइड्रोजन गैस है ठीक है क्लियर हुआ तो पॉप साउंड लिखा है मतलब नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आप लिखो पॉप साउंड इज हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड डाल के लिख दो हाइड्रोजन गैस ओके इतना क्लियर हुआ ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट अब इस रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट में आप देखिए मेटल कार्बोनेट जो होते हैं अब बुलेट पॉइंट में लिखते जाना मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट सीओ टू एंड वाटर ओके मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट सीओ टू एंड वाटर क्लियर हुआ इतना ठीक है यस नो कुछ तो रिप्लाई करो बेटा यस मैम वन गर्ल वेर आर अदर्स आर स्लीपिंग और वॉट ओके सो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू बी सोल्ट यस मैम यस ओके गुड वेज गुड सो सॉल्ट सीओ टू है वॉटर तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट रिएक्शन में से क्या निकलता है सीओ टू गैस निकलता है ओके अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करके क्या बना रहा है कैल्शियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना अब आपको पता लगाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हाइड्रोजन गैस प्रूफ होता है कैसे अगर वो पॉपसॉन क्रिएट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्रूफ होगा कैन एनी बडी टेल मी दैट द गिवन गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो कैसे प्रूफ होगा अगर कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है क्या कैसे प्रूफ करोगे कोई बता सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को फेवर करता है कि नहीं करता ये बताओ पहले एनीबॉडी कार्बन डाइऑक्साइड फेवर्स कंबशन और नॉन यस और नॉन यस मैम कार्बन डाइऑक्साइड फेवर्स कंबशन अच्छा ये फायर एक्सटिंग रहता है ना उसमें से सीओ टू गैस निकलता है कि नहीं निकलता है वो सीओ टू गैस स्प्रे क्यों करते क्योंकि वो कंबशन को फेवर नहीं करता है सीओ टू डेवर्स कंबशन तो अगर आपको तो बोल रहा है कि एक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है और उसको प्रूफ करो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है तो आपको सिंपल सा एक काम करना है सपोज आपने कह लिया फिर से टेस्टिंग लिया इसमें आपने मेटल कार्बोनेट डाल दिया है ठीक और आपने इसमें एसिड डाल दिया तो मैंने क्या बना इसमें क्या निकलेगा सीओ टू गैस ठीक है इसमें क्या निकल रहा है सीओ टू गैस अब इस सीओ टू गैस के पास जैसे ही आप एक बर्निंग मैचस्टिक लेके आओगे तो सीओ टू रिलीज हो रहा है तो वो उस मैचस्टिक को बुझा देगा उसको एक्सटिंग कर देगा द बर्निंग मैचस्टिक विल बी एक्सटिंग बाई द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज ओके तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है तो वो उस जलती हुई माचिस को बुझा देगा तो वो क्या प्रूफ कर रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है ठीक है आप एक और चीज कर सकते हो ये जो गैस रिलीज हो रहा है इसको आप लाइम वाटर में ट्रांसफर कर दो ये जो लाइम ये अगर ये गैस जो रिलीज हो रहा है इसी गैस को आप या तो मैचस्टिक लेके आओ तो ये मैचस्टिक बुझ जाएगा अगर आप इस किसी गैस को इसी गैस को अगर आप लाइन वाटर में पास कर दो सपोज आई एम पासिंग दिस सीओ टू इन द लाइन वाटर लाइन वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस इज अंपॉर्टेंट पॉइंट सो प्लीज नोट इट दर ओके कैल्शियम अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइन वाटर दिस इज व्हाट लाइन वाटर ओके लाइन वाटर में डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा एक व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा ओके व्हाइट कलर पीपीटी इज क्रिएटेड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन जाएगा ओके okay, ये आपका क्या हो जाएगा ये व्हाइट पीपीटी है दिस व्हाइट पीपीटी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नोट इट ऑन दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकिन अगर इसी में मैं एक्सेस ऑफ अगर मैं सपोज अब मैं एक्सेस ऑफ सीओ टू पास कर दू तो क्या होगा तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो बना है वो क्या करेगा सीओ टू के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट जो कि कलरलेस होता है और ये जो मिल्क कलर मिल्की कलर और व्हाइट कलर पीपीटी जो आया वो डिसअपियर हो जाएगा समझ में आया 
फिर से बोल रही हूँ मेटल कार्बोनेट जो रहते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट सीओ टू एंड वॉटर लेते हैं इसको नोट किया आपने मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट सीओ टू एंड वॉटर दिस सीओ टू गैस अब ये गैस रिलीज हुआ वो सीओ टू ही है इसको प्रूव करना है तो या तो आप इसके पास बर्निंग मैचस्टिक लेके आओगे तो वो उस बर्निंग मैचस्टिक को बुझा देगा सेकेंड थिंग यू कैन ऑल्सो डू दैट The this passes the carbon dioxide in lime water. The lime water will turn milky. The lime water will turn milky due to the formation of calcium carbonate. Now, if you see me, if excess of CO2 passes, suppose if you are passing excess of CO2, then this calcium carbonate and water will react to give you calcium bicarbonate, and uh, which is colorless and the milky color will disappear. Okay, clear? इतना क्लियर हुआ लिख लिया सबने तीन पॉइंट जो मैंने बोला यस मैम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आप देख चुके हो कि सैंपल पेपर अगर आपको याद हो मैंने अभी इससे पहले सॉल्व कराया था, था तो उसमें था ये क्वेश्चन ओके डन शुड आई मूव फर्दर नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था मेटल कार्बोनेट और एसिड से ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रिएक्ट करके आप लोग क्या देंगे सॉल्ट सीओ टू एंड वाटर तो ये बुलेट पॉइंट बस नोट कर लीजिए और एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसमें से ओके okay? बस इतना लिखिए एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट टू बी सॉल्ट सीओ टू एंड वाटर एंड एनी वन एग्जाम्पल विच यू आर इजिली एबल टू रिमेम्बर लाइक एन एच सीओ थ्री प्लस एच सी एल और एच टू एस ओ फोर विच एवर आप ये वाला भी लिख सकते हो क्योंकि ये एग्जाम्पल तो बहुत अभी जो बताया इसका याद करने का फायदा ये कि आप एक साथ दो दो क्वेश्चन पढ़ लो आर यू नोटिंग इट डाउन और नॉट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी एनी बडीज वीडियो बीच बीच में बोलना पड़ता है क्या वाई यू आर हाइडिंग योर फेसेस स्विच ऑन योर वीडियो सॉल रितेश आस्था संस्कार अक्षत हिमांशु प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो तारू नैटिक Why you are not switch on your video? What I am going to eat you or what? No, na. Switch on your videos. Now you are written the bullet points, isn't that? Now, इसके बाद next करते हैं. इतना हो गया सबका? बेटा रिप्लाई करो रिप्लाई यस नो कुछ भी ओके यस मैम हो गया नेक्स्ट यस मैम अब ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया अब इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मार्बल एंड एक्शन ये आपको ये ये हेडिंग इसलिए दिया है क्योंकि आपको बहुत बार एग्जाम में आता है कि सपोज सपोज एन एस तीन टेस्ट ट्यूब लिया है आपने ओके सपोज तीन टेस्ट ट्यूब आपने लिया है ओके तीन टेस्ट ट्यूब आपने लिया एग्जाम्पल आई एम टेलिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन थ्री टेस्ट टेस्ट ट्यूब्स आ गए ओके इसमें तीनों में क्या डाल दिया क्रश डेक्स एक्शन या मार्बल आपका मार्बल भी ले सकते हैं क्रश डेक्स भी ले सकते हैं सपोज इसमें क्रश एक्शन अंडे के जो छिलके होते हैं ना उसका क्रश टू फॉर्म क्रश एक्शन ये तीनों में अब इसमें एसिड ए इसमें एसिड बी इसमें एसिड सी तीन एसिड डाल दिए ठीक है अब तीनों रिएक्ट कर रहे हैं तीनों रिएक्ट करना शुरू किए एक्शन के साथ और इसमें जो है वो फिजी अपियरेंस बहुत ज्यादा है फिजी अपियरेंस फिजी मतलब वो जैसे झाग आता है ना वो फिजी अपियरेंस तो इसमें फिजी अपियरेंस बहुत जल्दी आ रहा है ओके और जल्दी जल्दी निकल रही सारे बहुत और इसमें बहुत धीरे से हो वेरी स्लोली जो स्पीडी हो रहा है वो बहुत बहुत धीरे हो हो रहा रहा है और कौन सा गैस रिलीज होगा टेलमी 
एनीबडी इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्ट है तीन टेस्टिव लिया तीनों में क्रस्ट एक्सट्रेल डला हुआ है तीनों में एक अलग अलग एसिड डला ए बी ए बी सी तीनों में फिजी टाइप का झाग आ रहा है मतलब वो बबल्स निकलते हैं ना वो तो ए जो टेस्टिव ए है उसमें बबल्स बहुत जल्दी जल्दी बन रहे तेजी से बन रहे सेकेंड टेस्टिव में मॉडरेटली ना ज्यादा तेजी ना धीरे से और लास्ट टेस्टिव जो है उसमें बहुत धीरे धीरे बबल्स बन रहे नो यू टेमी विच विल बी द मोस्ट रिएक्टिव एसिड इन दिस ए बी सी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड कौन होगा और वो कौन सा गैस रिलीज करेंगे कैन एनीबडी टेल मी यस नो मैम थर्ड वाला थर्ड वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा अच्छा मैम फर्स्ट वन ए वो सेड फर्स्ट वन आई मीन गॉट अप ओके गुड खुशी व्हाट इज योर ओपिनियन मैम फर्स्ट फर्स्ट वन करेक्ट द फर्स्ट वन विल बी द मोस्ट रिएक्टिव वन क्यों इसमें फिजी अपीयरेंस बहुत जल्दी आ रहा है फिजी अपीयरेंस इज कमिंग फास्टर और क्विकली दैट मींस व्हाट फिजी अपीयरेंस बहुत जल्दी आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसमें रिएक्शन जल्दी जल्दी हो रहा है और ये एसिड कैसा है स्ट्रांग क्योंकि कैल्शियम एक्शन तो कौन है तीनों में उसके कारण कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा पर पर डिफरेंस किसके कारण आ रहा है ये जो एसिड डला है उसके कारण आ रहा है Okay, this acid is very strong. That's why it reacts very quickly and releases more amount of hydrogen gas in comparison to the other two. That's why the A, A acid A is the most reactive acid. अब ये कौन सा gas release कर रहा है? इसको पता करने के लिए हम क्या करें? कौन सा acid release कर रहा है? Action क्या होता है? Calcium carbonate. Action क्या होता है? Calcium carbonate होता है. And you know that metal carbonate reacts with acid to give which gas? ठीक है समझ में आया तो ये जो आपको अभी मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया इसको याद रखना ओके okay? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपका यूजेस ऑफ एसिड आप थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू देख सकते हो इतना इतना इंपॉर्टेंट इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आता बस यूजेस याद रखना कि क्या नॉर्मल सबको पता है कि एसिड कार बैटरी में यूज होता है और फर्टिलाइजर्स में यूज होता है बेकिंग पाउडर में यूज होता है दिस आर द कॉमन यूज दैट यू कैन रिमेम्बर नथिंग सो बिग यू हैव टू रिमेम्बर इन दिस ओके अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट योर रिएक्शन विथ ने बेसिस नेक्स्ट टॉपिक इज योर बेसिस ओके बेस की बात की जाए तो बेस जो है वो एक्वा सोल्यूशन में क्या रिलीज करेंगे ओ एच माइनस आयन बेस विल रिलीज ओ एच माइनस आयन इन दोल्यूशन ओके तो और ये बेस जो है वो सारे के सारे एक्वा सोल्यूशन में क्या रिलीज करते हैं ओ एच माइनस आयन रिलीज करते हैं और ये बेस जो है वो भी एसिड की तरीके सेम वे एज एसिड दे आर क्लासीफाइड एज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है द बेसिस विच आइनाइज कम्प्लीटली इन द एक्व सोल्यूशन और वीक बेस क्या होता है विच आइनाइज पार्शल तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का डेफिनेशन याद है तो आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का भी डेफिनेशन लिख सकते हो बिकॉज द सेम डेफिनेशन इज देर द बेसिस विच आइनाइज कम्प्लीटली इन एक्व सोल्यूशन आर स्ट्रॉन्ग बेस द बेसिस विच आइनाइज पार्शली इन द एक्व सोल्यूशन आर कॉल एज वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और के लिख सकते हो और वीक बेस के एग्जाम्पल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो ओके क्लियर है इतना इतना क्लियर है सबको आप बुलेट पॉइंट वीक बेस का एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए बुलेट पॉइंट में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का एक एक एग्जाम्पल अदरवाइज हेडिंग तो डाल लो जो बोल रही उसको नोट डाउन कर लो All are kept their videos off so that I can see what they are doing. Even after telling, two people are not doing. Only two people I can see: Gora and Kushi. And in between, some children are coming, showing me the faces. Now, Imanchu, I can see. Good, Arpit. Okay, Mahak also came. Very good. Okay. Sometimes I feel I am seeing you first time. <laughs> yeah, seeing you first time. Only. Okay. Now here, next a important point. होने के बाद अब next वाला जो होता है वो है हमारा concentration. अब ये तो जैसे आप concentrated और concentrated acid और dilute acid होता है वैसे ही concentrated base और dilute base भी होता है. Concentrated base वो होता है जिसमें 
अगर आप बेस का एक्वा सोल्यूशन बना रहे हो और उसमें बेस ज्यादा है तो आप उसको बोलोगे कंसेंट्रेटेड बेस और अगर आप बेस का सोल्यूशन पानी के साथ बना रहे हो और उसमें बेस का परसेंटेज कम है तो आप उसको क्या बोलोगे डाइल्यूट बेस वॉट यू विल कॉल इट एज यू विल कॉल इट एज डाइल्यूटेड बेस ठीक है ये पॉइंट क्लियर है सबको यस और नो यस और नो यस मैम ओके अब एक और चीज जितने भी यस मैम यस जितने भी बेस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं दे आर कॉल्ड एज अल्कली द सोल्यूबल वॉटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कली द वॉटर सोल्यूबल बेसिस ऑल द वॉटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कली ठीक है अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो बोले वो आपको याद है कि देखते ठीक है तो सबसे पहले लेट मी आस्क महक आर यू देर आर नॉट महक महक स्विच ऑन योर वीडियो यू आर वेर देर दिस इज नॉट वे ऑफ अटेंडिंग क्लास और शुड आई टेल यू क्लास टेन सी का क्लास टीचर कौन है आई थिंक वाचना मैम नो प्रिंस गौरव आंसर दीजिए दिस क्वेश्चन बेटा एन ए कंपाउंड एक्स अ कंपाउंड एक्स ठीक है क्या क्या लिया कंपाउंड एक्स उसको ट्रीट कर रहे हैं हम एसिड से कंपाउंड एक्स इज ट्रीटेड विद एसिड एंड इट रिलीजेस गैस वाई इट रिलीजेस गैस वाई Which turns lime water milky. Which turns lime water milky. Okay. Identify the compound X and the gas Y, and why does it turns milky in color? Write an equation to justify your answer. Write an equation to justify your answer. All of you noted down question मैंने क्या बोला A compound X का solution है उसमें मैंने gas Y pass किया है वो क्या हो गया Lime वो उसको मिल्की कर दिया उसको क्या कर दिया मिल्की कर दिया ओके इट इज टर्निंग मिल्की आपको बताना है कि वो कंपाउंड एक्स क्या है वो गैस वाई क्या है और वो मिल्की क्यों हो रहा था मिल्की क्यों हो रहा था अभी मैंने आपको एक गैस के बारे में बताया था जिसका टेस्टिंग में क्या होता है लाइम वाटर को मिल्की होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो गैस कौन सा है विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की कौन सा गैस बताया था मैंने हाइड्रोजन गैस अच्छा हाइड्रोजन गैस CO2 CO2 यानी कि वो जो गैस वाई है वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है और वो जो कंपाउंड है वो क्या होगा और वो कंपाउंड है वो क्या है किसमें जाने के बाद वो मिल्की मिल्की अपीरेंस क्रिएट कर कर रहा था लाइम वाटर में जाने के बाद ना है कि नहीं मैंने क्या बोला आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या लिया एक गैस लिया एक सॉरी कंपाउंड लिया मैंने जिसको एक्स है उसमें मैंने गैस पास किया सपोज ए ठीक है और ये क्या हो जाएगा मिल्की कलर हो जाएगा ठीक है मैंने आपसे पूछा कि ये गैस ए कौन है ये गैस ए कौन है और ये कंपाउंड एक्स क्या है और ये मिल्की क्यों हो रहा है तो लेकिन आपको मैंने क्या बताया था यहाँ पे ये वाला याद है आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि सीओ टू गैस टर्न लाइन वाटर मिल्की तो मिल्की किसके कारण आ रहा था सीओ टू गैस के कारण आ रहा था मिल्की तो यहाँ पे ये गैस कौन हो सकता है सीओ हो सकता है और वो किसने पास आउट होने के बाद मिल्की कलर क्रिएट कर रहा था लाइन वाटर में तो ये एक्स क्या है लाइन वाटर और ये मिल्की क्यों हो रहा था किसके कारण मिल्की कलर आ रहा था हमारे पास किसके कारण मिल्की कलर आ रहा था यहाँ पे कैल्शियम कार्बन और इसी इक्वेशन को मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज दैट गैस ए व्हाट इज दैट कंपाउंड एक्स एंड व्हाई डज इट टर्न मिल्की इसीलिए मैंने आपको बुलेट पॉइंट में नोट करवाया था कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू मार्क्स थ्री मार्क्स में आता है ओके ये आपको चैप्टर वन में भी मिलेगा सेम चीज सेम चीज आपको चैप्टर वन में भी मिलेगा बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन सॉरी फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिस वन फर्स्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है तो ये पॉइंट जो बोल रहे हो उसको याद रखोगे ठीक है 
Next, another question which I asked you, which is important. It's not over. Twelve twenty. Okay. Okay. So the class time is over. So I am ending my class here. Okay. Clear it. I am ending my class here. In the next class, I will continue. Okay. And sit with your copy and pen. I will write, uh, tell you the bullet points. Okay. Okay. Chalo. Yeah. Good day, all of you. Bye, ma'am. Bye, brother.